Hi, ich bin Müni von transparentberaten.de und erkläre euch heute, wie ein Immobilienteilverkauf besteuert wird. Die Antwort darauf ist ziemlich simpel. Ein Teilverkauf wird in der Steuer behandelt wie ein herkömmlicher privater Immobilienverkauf. Das heißt, auf einen Immobilienteilverkauf fällt meist gar keine Steuer an. Es gibt jedoch zwei wichtige Ausnahmen, die ihr kennen solltet. Es kann nämlich sein, dass das Finanzamt von einem Spekulationsgeschäft oder einem gewerblichen Verkauf statt einem privaten Immobilienverkauf ausgeht. Und wenn das der Fall ist, müsst ihr den Gewinn aus dem Verkauf versteuern. Wenn ihr eine Immobilie mit Gewinn verkauft, kann eine Spekulationssteuer anfallen. Das ist aber nur der Fall, wenn der Kauf der Immobilie nicht lange zurückliegt. Wenn beispielsweise zwischen dem Kauf und dem Verkauf der Immobilie eine Spekulationsfrist von 10 Jahren vergangen ist, könnt ihr die Immobilie verkaufen, ohne euch Gedanken um die Spekulationssteuer zu machen. Wenn ihr die Immobilie nicht so lange besessen habt, kommt es auf die Nutzung der Immobilie an. Wenn ihr die Immobilie durchgehend oder zumindest im Jahr des Verkaufs und den beiden Jahren davor selbst bewohnt habt, gilt das ebenfalls nicht als Spekulationsgeschäft. Ähnlich sieht es aus, wenn ein Kind, für das ihr noch Kindergeld bekommt, mietfrei in der Immobilie gewohnt hat. Falls ihr die Immobilie nicht selbst gekauft, sondern geerbt habt, kommt es auf den Erblasser an, ob eine Spekulationssteuer anfällt. Wenn er die Immobilie in den letzten Jahren selbst bewohnt oder vor mehr als zehn Jahren erworben hat, fällt keine Spekulationssteuer an. Wie hoch ist die Spekulationssteuer? Das hängt von der Differenz zwischen Anschaffungskosten und Verkaufserlös ab. Bestimmte Nebenkosten des Kaufs und Modernisierungsausgaben könnt ihr aber abziehen. Was dann übrig bleibt, wird mit eurem persönlichen Steuersatz besteuert. Weil ihr nur einen Anteil der Immobilie verkauft, wird die Steuer nur anteilig berechnet. Um eine Gewerbesteuer müsst ihr euch dann Gedanken machen, wenn ihr in relativ kurzer Zeit mehrere Immobilien verkauft habt. In der Regel ist die Grenze hier drei Verkäufe oder Teilverkäufe innerhalb von fünf Jahren. Die Gewerbesteuer entspricht 3,5% des Gewinns mal den kommunalen Hebesatz. Unter bestimmten Umständen kann die Grenze auch auf zehn Jahre ausgedehnt werden oder aber ein Verkauf trotz Überschreitens der drei Objektgrenze als privat gewertet werden. Das gilt zum Beispiel für jahrelang selbstgenutzte Immobilien. Letzten Endes entscheidet das Finanzamt, ob ein gewerblicher Immobilienverkauf vorliegt und der Gewinn entsprechend besteuert wird. Das Ganze ist relativ komplex. Aus diesem Grund raten wir euch, wie eigentlich immer bei Steuerthemen, dieses Video nur zur ersten Orientierung zu nutzen und euch zu diesem Thema professionell beraten zu lassen. Einen für die Spekulationssteuer relevanten Immobilienteilverkauf müsst ihr in der Anlage SO sonstige Einkünfte eurer Steuererklärung eintragen. Da wird nach dem Erlös, den Werbungskosten, der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis und Verlustgeschäften aus dem Vorjahr gefragt. Bei einem gewerblichen Immobilienverkauf hingegen müsst ihr zwei Steuererklärungen einreichen, eine Einkommens- und eine Gewerbesteuererklärung. Die Ermittlung eures Gewinns erfolgt entweder über eine klassische Bilanz oder über eine Einnahmenüberschussrechnung. Eine Einnahmenüberschussrechnung könnt ihr nutzen, wenn Gewinn und Umsatz bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Schaut also nach, welche Werte gerade gelten. Lasst euch am besten auch dazu beraten, wie ihr im Fall eines gewerblichen Verkaufs mit der Umsatzsteuer umgehen solltet. Eine Steuer müsst ihr allerdings definitiv zahlen. Nach dem Immobilienteilverkauf fällt weiterhin eine Grundsteuer an. Und auch wenn die Immobilie nicht mehr nur euch gehört, müsst ihr diese Steuer komplett zahlen. Das gilt auch für andere laufende Kosten, wie zum Beispiel der Gebäudeversicherung. Mehr zum Thema Immobilienteilverkauf in der Steuer und Immobilienteilverkauf überhaupt erfahrt ihr auf unserer Webseite transparent-beraten.de und auf unserem Kanal. Vergesst also nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier findet ihr noch ein Video, mit welcher Steuersoftware ihr euch das Leben etwas leichter machen könnt. Hat euch dieses Video hier geholfen, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.